بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم بیٹا آج ہم جماعت پنجم کی اسلامیات کا باب سوم سیرت طیبہ کا پہلا سبق مواخات پڑھیں گے سب سے پہلے اس سبق کی بلند خانی کرتے ہیں مواخات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب بھائی چارہ کے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت مدینہ کے بعد مہاجرین اور انسان کے درمیان مواقعات کا رشتہ قائم کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انسان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تاریخ میں یہ رشتہ مواقعات مدینہ کے نام سے مشہور ہے مہاجرین سے مراد مکہ مکرمہ کے وہ مسلمان ہیں جنہوں نے کفار مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کر کے بے سر و سمانی کی حالت میں مدینہ منورہ پہنچے ان میں کچھ صحابہ کرام مالدار بھی تھے ان کے مکہ مکرمہ میں گھر عزیز و اکارب اور دوست و احباب بھی تھے مگر یہ لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو خالی ہاتھ تھے مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے مہاجرین کی بھرپور مدد کی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انصار کا خطاب عطا فرمایا ہے مہاجرین مکہ میں اپنا سب کو چھوڑ کر مدینہ منورہ خالی ہاتھ پہنچے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا کہ مہاجرین اہل مدینہ کے لیے بوجھ اور پریشانی کا باعث نہ بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار اور مہاجرین کے درمیان مواقعات قائم کرنے کے لیے انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جمع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار اور مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو اس لیے میں ایک ایک انساری اور ایک ایک مہاجر کے درمیان مواقعات اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیے دیتا ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار اور مہاجرین کا نام لے کر انہیں ایک دوسرے کا بھائی اور دکھ درد کا ساتھی قرار دیا انسار نے مہاجرین کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی وہ خود تکلیف برداشت کر لیتے مگر مہاجرین کے ارام کا پورا خیال رکھتے اہل مدینہ کا پیشہ کاشتکاری تھا اور مہاجرین تجارت کے پیشہ سے منسلک تھے یہ کھیتی باری کرنا نہیں جانتے تھے انسار مدینہ کو اپنی پیداور میں بھی میں سے بقاعدہ حصہ دیتے رہے انسار مدینہ کی اثار کی مثالیں سنہری روح نے لکھنے کے قابل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دینی بھائی قرار دیا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ و مالدار آدمی تھے انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ میرے تمام مال سے آدھا حصہ لے لیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے مجھے بزار کا رستہ بتا دو تاکہ میں وہاں کوئی تجارت کر سکوں تھوڑے ہی عرصے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو کی تجارت میں اتنی برکت ہوئی کہ ان کا مال تجارت سینکڑوں اونٹوں پر جانے لگا مواقعات مدینہ کی بدولت مہاجرین کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا انہیں امن و سکون حاصل ہوا اور وہ مکہ مکرمہ چھوڑنے کا صدمہ بھول گئے مواقعات کی وجہ سے مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرہ قائم ہوا مہاجرین اور انسان نے اشاعت اسلام کے لیے مل کر کام کیا اور لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا یہی وجہ ہے کہ چند سال کے عرصے میں اسلام دودھ دودھ تک پھیل گیا ہمیں بھی چاہیے کہ ان سارے مدینہ کی طرح اسعاد کا عملی مظاہرہ کریں اور دوسرے مسلمانوں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیں اس سے معاشرے میں امن و استحکام قائم ہوگا ان سارے مدینہ منورہ کے اسعاد و قربانی کی پیروی کرنے سے دنیا میں عزت حاصل ہوگی اور آخرت میں ہمیشہ کامیابی ملے گی اب بیٹا ہم اس سبق کے مشکل سوالات کی طرف آتے ہیں پہلا سوال ہے مختصر جوابات دیں مختصر جوابات میں پہلا سوال ہے مواقع سے کیا مراد ہے 
مواقعات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب بھائی چارہ کے ہیں دوسرا سوال ہے انصاف سے کون لوگ مراد ہیں مدینہ مدورہ کے مسلمانوں نے مہاجرین کی بھرپور مدد کی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انصار کا خطاب عطا فرمایا سوال نمبر تین ہے مہاجرین سے مراد کون لوگ ہیں مہاجرین سے مراد مکہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفار مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ کی طرف صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کی سوال نمبر چار ہے حضرت انس کے مکان پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو اس لیے میں ایک ایک انساری اور ایک ایک مہاجر کے درمیان مواقعات اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیے دیتا ہوں سوال نمبر پانچ ہے انسار کا اثار بیان کریں انسار نے مہاجرین کے تمام ضروریات کو پورا کیا وہ خود تکلیف پرداش کر لیتے مگر مہاجرین کے ارام کا پورا خیال رکھتے مہاجرین کھیتی باری کرنا نہیں جانتے تھے اس کے باوجود انسار اپنی پیداور سے مہاجرین کو بقاعدہ حصہ دیتے رہے سوال نمبر دو ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں مسلمانوں نے کن کے ظلم سے تنگ آ کر ہجرت کی کفار مکہ کے اہل طائف کے اہل حبشہ کے یہودیوں کے اس کا درست جواب ہے کفار مکہ کے دوسرا ہے انسار کا کیا مطلب ہے بھائی چارہ ہجرت کرنے والے مدر کرنے والے عبادت کرنے والے اس کا درست آپشن جو ہے جیم آپشن ہے مدر کرنے والے مواقعات کی اس زبان کا لفظ ہے پنجابی فارسی عربی پشتو اس کا درست جواب ہے عربی مہاجرین کس پیشہ سے منسلک تھے کاشتکاری تجارت سنت و حرفت ملازمت اس کا درست آپشن ہے تجارت اہل مدینہ کا پیشہ کیا تھا تجارت غلہ بانی کاشتکاری یا سنتکاری اس کا درست جواب ہے کاشتکاری سوال نمبر تین ہے خالی جگہ پور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور ڈیش کے درمیان رشتہ مواقعات قائم کیا انسار کے درمیان تو اس خالی جگہ میں انسار آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انسار کو ڈیش کے مکان پر جمع کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جمع کیا مواقعات کی وجہ سے ڈیش میں اسلامی معاشرہ قائم ہوا مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرہ قائم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیش کا دینی بھائی بنایا حضرت سعد بن ربی کا مواقعات مدینہ کی بدولت ڈیش کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا مہاجرین کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا سوال نمبر چار ہے کالم الف کو کالم بے سے ملائیں مواقعات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بھائی چارہ تاریخ میں یہ رشتہ خوبت مواقعات مدینہ کے نام سے مشہور ہے مدینہ کے وہ لوگ جنہوں نے مکہ مکرمہ سے آنے والے مسلمانوں کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انصار کا خطاب عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جمع کیا اثار کا مطلب ہے دوسروں کو اپنی ضروریات پر ترجیح دینا بیٹا آپ نے گھر میں ریڈنگ بھی کرنی ہے اس سبق کی اور جتنے بھی میں نے آپ کو مشکل سوالات کروائے ہیں وہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور اپنی نوٹ بک پر رائٹ بھی کرنے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم ہوا اجازت دیجئے اللہ حافظ